Cinq choses à préparer avant de faire l'amour. Oui, quand on fait l'amour, on doit préparer. C'est un travail du couple. Le couple, c'est une entreprise. Et oui, c'est une entreprise. Et dans l'entreprise, quand tu viens à l'entreprise, soit tu vas ouvrir ton ordinateur, soit tu vas... Euh, ça dépend de, de quoi tu fais. De ce que tu fais, en fait. Tu vas porter soit une tenue de travail, si tu es infirmière, par exemple. Voilà. Donc, quand on est dans son entreprise, on porte la tenue adaptée, on porte... Euh, on amène les, les outils qui vont nous permettre de bien travailler. Maintenant, ici, on va voir quelles sont les cinq choses à préparer avant de faire l'amour, cher couple. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laetitia Joyce. Je suis coach en relation amoureuse. Je suis également sexo thérapeute. Et sur la chaîne, nous parlons de tout ce qui concerne l'épanouissement du couple et le choix des partenaires. Si c'est des sujets qui t'inspirent, n'oublie pas de t'abonner et puis d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que chaque point compte. Partage-la autour de toi parce que si on partage, on n'est pas égoïste. N'oublie pas de mettre un j'aime pour permettre à l'algorithme de savoir que vous aimez les vidéos pour la propulser. Mm -hmm. okay, du coup, quelles sont les cinq choses à préparer avant de faire l'amour? Uh -huh. En numéro un, c'est une bouteille, une ou deux bouteilles d'eau. Vous savez, quand on fait l'amour, c'est comme si on était en train de faire les matchs. Et c'est ça, on est dans le terrain des matchs. Quand on est dans le terrain des matchs, on va, ça, ça arrive, ça, ça arrive qu'on puisse s'essouffler, qu'on puisse se fatiguer, vous voyez? Quand on est fatigué comme ça, par exemple, on a fini un premier round ou par exemple, même si on aura un seul round, ce n'est pas grave, ça dépend des hommes. Hein. Je vous dis qu'il y a des hommes qui ne peuvent pas faire deux rounds. Il y a des hommes qui ne peuvent pas... Euh, bah, à cause de la, 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 la période réfractaire, hein, allez regarder la vidéo sur YouTube, j'ai parlé de ça. La période des réfractaires est tellement longue à tel point que lui, il ne peut pas faire des rounds. Mais il peut quand même continuer à te satisfaire, à te faire plaisir, même s'il ne va pas euh, aller jusqu'à la pénétration et à, et à l'éjaculation. Donc du coup, quand vous êtes dans ces rounds, vous êtes dans les terrains, vous êtes en train de faire l'amour, les rapports. À ce moment-là, ben, vous aurez besoin de boire de l'eau une fois que vous aurez fini. Quand vous allez finir, ce n'est pas la peine que quand vous finissez, directement, toi, comme tu n'as pas prévu de l'eau, directement, tu pars. C'est à ce moment-là que tu descends au frigo à la cuisine pour chercher l'eau. Non, avant tout, il faut préparer tous les matériaux. Tous les matériaux qui vont vous permettre, en fait, de bien bosser dans votre entreprise, qui est les couples, pour maximiser les chiffres d'affaires. Hein? Il faut bien maximiser les chiffres d'affaires. C'est quoi cette histoire d'aller chercher ben, à côté, à côté, vous voyez Quand tu vas chercher, tu vas perdre ton mari, ce n'est pas une bonne chose. Hein? Ta femme, c'est dans les deux sens. Donc l'homme peut, pré peut préparer ou la femme peut préparer, vous voyez Une bouteille d'eau, oui. Une bouteille d'eau, c'est vraiment très important. Deuxième des choses, c'est une petite collation, c'est-à-dire que quelque chose que vous pouvez grignoter. Vous savez, quand vous avez, vous avez fini de, de faire l'amour, à un moment donné, c'était tellement doux, ça va vous arriver que vous allez commencer à parler, à rigoler. À ce moment-là, quoi de mieux que tu, si tu as par exemple un raisin, c'est un fruit que tu manges et tu, tu embrasses encore ton mari ou ta femme avec ses raisins, ou bien euh, vous avez les biscuits, vous êtes en train de partager, ou bien vous avez la pomme et une fruit. Moi, je préfère que ce soit les fruits, en tout cas, parce qu'il faut privilégier une bonne alimentation dans un couple. C'est favorable pour la bonne sexualité. Une bonne sexualité, ça va avec une bonne alimentation. J'ai fait la vidéo dessus que j'ai mise euh, sur YouTube. Allez la regarder. Qu'est-ce que vous devez manger? J'ai parlé de thé au gingembre, tout ça, tout ça. Évitez tout ce qui est gras, trop salé, trop sucré, tout, 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 tout. Tout ça, ce n'est pas bon pour la bonne sexualité. C'est vraiment très, 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 très important, les amis. Hein? <rire> Il faut bien manger. Donc, préparez une petite collation et ça sera une bonne chose pour vous. Vous finissez là, vous avez bu de l'eau, vous êtes en train de parler, vous mangez un coup et vous êtes en train de vous caresser. Même si vous avez fini, entre-temps, vous êtes en train de manger, de grignoter un petit truc. Donc, ça fait tellement du bien l'avoir une amitié comme ça. L'amitié comme ça, quand on est en couple, hum, le chiffre d'affaires sera maximisé. En numéro 3, il faut avoir un lit qui est bien fait. Comme je dis toujours, les, les rapports ne se font pas seulement dans les lits. Oui, mais ça se fait aussi dans... Ça se, les rapports se font aussi dans les salons, partout. Ça peut se faire partout, en fait. Partout. Euh, donc, du coup, il faut préparer, il faut que les lits soient bien faits. Que, tous les oreilles, que vous ayez les oreilles là-bas. Parce que les oreilles vont vous aider à, à bien vous positionner dans les positions. 
Oui, il y a beaucoup de positions à faire. Hein. Surtout quand on est encore jeune, il faut en profiter. Parce qu'à un moment donné, vous allez devenir vieux. Quand vous, vous deviendrez vieux, vous ne pouvez plus faire ces positions-là. Comme vous êtes encore jeune, quoi de mieux que d'en profiter? Quoi de mieux que de faire ces positions-là? Comme ça, au moins, vous êtes encore jeune et que vous avez la force pour éviter de regretter plus tard. « Oh, quand j'étais jeune, euh, je, ne, je ne le faisais pas et pourtant j'avais la force. Ça sera trop tard. » C'est aujourd'hui que tu peux faire ces positions-là. Tu as encore la force. Mm -hmm. Donc, les, il faut mettre bien les oreillers, mettre, faire très bien son lit, que tout soit bien rangé. Et c'est nickel. Numéro 4, ça va être des serviettes. La serviette, ça dépend. Soit vous avez des serviettes jetables ou soit vous avez des serviettes lavables qui sont fins, qui sont adaptées par rapport à la partie intime. Pour, tout simplement parce que euh, quand vous allez finir, ce n'est pas au moment où vous allez finir euh, que le rapport est fini. Euh, à ce moment-là, vous commencez à chercher... Ou à, je vais m'essuyer avec quoi C'est à ce moment-là qu'il y a ceux qui vont même prendre les draps. Ils prennent les draps directement, ils essuient avec les draps. Les autres vont euh, prendre n'importe quoi, même un, un petit truc sale pour s'essuyer avec ça. Pourquoi vous faites ça Pourquoi vous faites ça dans votre entreprise hein? Il faut simplement préparer les choses que vous pouvez utiliser pour vous essuyer. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour vous. Et euh, les chiffres d'affaires seront maximisés comme ça. Hein? Vous avez compris les amis ça sera maximisé. Donc, il faut préparer les serviettes à temps. C'est vraiment bien. Comme ça, toi, le mari, tu vas essuyer la fleur de ta femme, les aisselles partout. Et la femme va essuyer l'outil de son mari partout. Ou bien chacun va s'essuyer. En tout cas, il faut, il faut que les choses... Il euh, ne faut pas que ça soit comme si c'est une loi. Non, il n'y a pas de loi. Vous faites ce que vous voulez chez vous. Et il faut que ça soit avec plaisir. Mais n'oubliez pas de vous faire plaisir à vous deux. Mm -hmm, de vous toucher tout le temps. C'est très important. Donc, on va dire le numéro, numéro 5 hein, qu'on va préparer, c'est les lubrifiants. Les lubrifiants parce que pour permettre, en fait, de faire des caresses avec si vous en avez envie ou bien au cas où ça n'a pas bien lubrifié, et, ben, il faut lubrifier avec euh, ces lubrifiants-là, vous voyez, au niveau de la partie intime de madame ou au niveau de la partie intime des messieurs. Et ça, ça aide énormément. Vous avez compris, les lubrifiants doivent être prêts. Avant tout. Hein? Donc, il faut faire tout ça, mes, mes amis. Et puis après, eh, eh ben, quand vous allez finir, n'oubliez pas de vous faire des câlins, de vous câliner et tout et tout. Et puis, euh, et je sais que ce qui est important aussi pour euh, que ce soit l'homme ou la femme, ça peut arriver qu'on ait envie de faire pipi. Quand on a envie de faire pipi, ce n'est pas dès que vous finissez les rapports directement, tu cours, non. Tu, tu, tu câlines d'abord ton mari, tu câlines ta femme, et vous faites des baisers et tout et tout. Donc, vous êtes en train de vous jouer un peu, vous mangez ses fruits, vous buvez de l'eau et tout et tout. Vous vous faites plaisir. À ce moment-là, tu vas, bébé, je vais faire pipi. Tu vas faire pipi parce que c'est important aussi de faire pipi. Ça permet aussi, de, surtout pour la femme, ça permet de ne pas euh, avoir les infections urinaires. Voilà, donc quand tu fais pipi là, parce que vu que l'irètre est stimulé pendant les rapports sexuels, donc ça, ça, va, ça va permettre de, de retirer, de vider les toxines qui, est, qui étaient entrées dans, dans l'irètre à ce moment-là. Donc c'est vraiment très important. Dites-moi maintenant ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi, j'ai oublié un truc peut-être. Bon, ben, je ne sais pas. En tout cas, la radio, on avait parlé dans une autre vidéo pour la radio. On avait parlé... On avait parlé de plein de choses, de la lumière. Vous savez déjà qu'il faut varier des lumières chez vous. Bah, tout ça, on a parlé. Mais en tout cas, ça, pour la vidéo d'aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Amenez. Si vous avez d'autres astuces, mettez-les en commentaire. Moi, j'aime toujours lire vos commentaires. Et puis, on est là pour s'entraider, pour partager. Si tu n'as pas encore liké, il faut liker maintenant. Hein, ça, la vidéo va se terminer. Il faut t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Laetitia Joyce. Mmh.